ോ <laughs> എന്നാൽ എന്റെ പാർട്ടി പാവുക നിന്നെ പോലെ കാശ് വെച്ച് കപ്പൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് ആ കട വേണം നിർത്ര വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ മോനോട് സംസാരിച്ചോ എന്നോട് പിടിച്ചു എന്താ ലാൽ അവരെ വിട്ടേര് നിനക്ക് വേണ്ടത് കടയല്ലേ അത് ഞാൻ തന്നേക്കാം ലാൽ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാണി കിട്ടും ഈവനെ പറഞ്ഞുവിട്ടേക്ക് ബോസേ നീ ആണ് കറക്റ്റ് വാസു ഈ തിയേറ്റർ എനിക്കോ നിനക്കോ സ്വന്തമല്ല ഇത് കണ്ടും കേട്ടും കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മുതലാളിക്ക് സ്വന്തം ഇവിടെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നു നീ ഉറങ്ങുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ നീ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വന്നാൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ ഓടിക്കും വാസു നീ തന്നെ പറ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്ന് ചാടിത്തുള്ളി പോവും എങ്കിലും അവനെനിക്ക് മകനെ പോലെ അല്ലേടാ അത് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇതാ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഇവിടെ കർണാടിക് മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു നീ വന്ന് കണ്ടു നോക്ക് ത്രില്ലടിക്കും കേൾക്കുമ്പോ മുഖത്തെ സന്തോഷം ഇതെന്താ മാഡം അയാളുടെ സംഗീത വാസനം കണക്കാക്കാതെ ഷട്ടിന് മണം പിടിക്കുന്നേ ബാജോ ഇത് ചെങ്കൽ വെച്ച് കെട്ടിയ സംഗീത ജയിലാ ഇവിടെ മണി അടിക്കുന്നവർക്കേ പാട്ടുള്ളൂ ഇത്ര <laughs> 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 
എത്ര വർഷമായി എത്ര വർഷമായി കണ്ടിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഴയതൊക്കെ മറന്നു ജി നിങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷം ചെയ്യുന്നായിരുന്നു അവസാനം കൽക്കട്ടയും അവിടെ വെച്ചാണ് അറിഞ്ഞത് നീ മഡ്രസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആളുകൾ തേനീച്ച കൂട്ടിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ മാതിരി ചെതറിപ്പോയി ലക്ഷ്യമില്ലാതെ കറങ്ങി നടന്ന് കണ്ണിൽ കണ്ടവരെല്ലാം കുത്തി നോവിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടൊന്നില്ലാതെ പറന്നകന്നു പൊങ്ങുതടി മാതിരി ഒഴുകി നടന്ന് ഞാൻ ഈ മദ്രാസിലെത്തി ഒതുങ്ങിക്കൂടി പതിനഞ്ച് വർഷമായി അവരൊക്കെ ഗംഗ എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തങ്ങാനൊരു സ്ഥലം വേണം ഒരുത്ത് എന്റെ ദൈവമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കാലത്തോ അയ്യോ വിവരം കിട്ടവനെ അയാളെ മുമ്പ് വെച്ച് ബോസ് ഒന്ന് വിളിക്കരുത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സിനിമയാണ് നൂൺ ഷോക്ക് എന്ന് പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അണ്ണാമലയുടെ പ്രിന്റും പിട്ടിയും വന്നോ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫീസ് കാലത്ത് വന്നല്ലേ ചെന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബോസ് സ്വാമി ആർക്ക് വായുളി മേടിക്കാൻ പോടാ കാലമാള 
അന്നാ വേണ്ട പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പോണ്ടേ 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 ഞാൻ പയ്യല്ലേ പെട്ടി വരും അപ്പ പോവാ അപ്പ പിന്നെ വാസന എഴുപീര് ഏ പണിയാ ഏ അന്നാ വേണ്ട പ്രിന്റ് പറഞ്ഞു വേണ്ടേ ഏ നോക്ക് അന്നാ വേണ്ട പോസ്റ്റ് ഓടിച്ചപ്പോ ആരേക്ക് തുണി ചൂറ്റിയാനാ ഞാൻ എന്നെ പെട്ടി നിനക്ക് അറിയില്ല അതേ ഇപ്പ കണ്ടു കാണാൻ നല്ല പോണത് വാസു വാസു അയ്യോ 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 അപ്പൊ നീ കൊണ്ടടം കൊണ്ട് തന്നെ തലത്തത് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരാം വാസുവിനെ ഞാൻ പതുക്കെ എഴുപ്പിക്കാം നീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫീസ് ചെല്ലേ പോടാ പോ വാസു നീ സ്വപ്നം കണ്ട് ഉറങ്ങാനൊന്നും പറഞ്ഞാണ് കൂടെ വരണത് ചവിട്ടി തള്ളിക്കളയല്ലേ അയ്യോ എടാ വൃത്തിയായിട്ടവനെ അണ്ണൻ എടുത്ത് മാപ്പ് പറയണം പോളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടത് മാപ്പ് ചോദിക്കണം അത്ര അല്ലേ ഉള്ളു ആട്ടോയിൽ ഒരുത്തം കിടന്ന് ഉറങ്ങണം അവൻ എഴുപിച്ചിട്ട് വാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം ഹലോ എനിക്കടാ നിന്നോട് വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ പടത്തിന്റെ റീലുണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് നിക്കാതെ പോവാ നീ കാണുന്നവരോടൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കും എന്നോട് ഞാൻ തിയേറ്ററിലുണ്ടാവും
ഓടിക്കും <laughs> എന്തരണ്ണ പെൺസിന് ഗർഭമുണ്ടല്ലേ ചങ്ങള മാറ്റല്ലേ അതെ ടയർ മാറ്റി ഒന്ന് താങ്ക്സ് അയ്യോ ഏയ് ചാച്ചി ചാച്ചി കാളിങ്ങ മേൽ എവിടെ ഇരിക്കണേ ചാച്ചി നീ ആ തണ്ടി തന്നല്ലേ അതെ തണ്ടി തന്നെ ചാച്ചി ആ ക്ലൈമാക്സ് തണ്ടി ഇങ്ങനെ മതി മതി എനിക്ക് അയ്യോ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ കാറ്റുവെള്ളം കേക്കാ എനിക്കല്ല മമ്മി ഒരു ഫൂളിനാ ഫൂളിനോ മമ്മിക്കറിയില്ല ഏതാടി എനിക്കറിയാത്തത് നിന്റെ കാറിന്റെ കണ്ണാടി ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എനിക്കറിയില്ലാന്നാ അതോ ആരും അറിയാതെ മറച്ചു വെച്ചിരിക്ക അതും എനിക്കറിയില്ലാന്നാ എന്റെ ഡാഡിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ചേച്ചി ചോദിക്കാതെ തന്നെ കേക്കുന്നല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടും ക്ലൈമാക്സ് ക്ലൈമാക്സ് അല്ലേ എന്താ വരുന്നു ഇത് എന്റെ ചേട്ടൻ അശോക് രത്നം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ എല്ലാവരും എന്റെ ഡാഡിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പെർമിഷനോടെ വന്നിരിക്കാ ഇതെന്റെ ഡാഡി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പേര് ബിർല ബോസ് ഐ പി എസ് ഓടി <laughs> 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 എന്താ ഉള്ള റീലാണെങ്കിൽ ഓടി തീരാറായിരിക്കുക ബാക്കി കൊണ്ട് ഇനി അവൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അണ്ണാമലയുടെ ക്ലൈമാക്സ് അമ്പോന്നായി പോയി വാസു ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് പോലീസ് കോട്ടേഴ്സ് ആണെന്നാണ് തോന്നണേ അതിലാ മൂത്ത മൂപ്പിലാ ഭയങ്കരാണ് വാസു അയാളാണ് കമ്മീഷർ ആ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ ആണോ കമ്മീഷർ ആണ് ആ പേരിലൊരു സിനിമ ഉണ്ട് വാസു എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ ബിർള ബോസ് അതറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്തിനും എന്തായാലും പറഞ്ഞേക്കാം ബിർള ബോസ് വണ്ടിയെടുക്ക റീല് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചേരാളല്ലേ ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ ഇത് 
പറഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മുടെ മോഹനയുടെ പേര് കേസ് കൊടുക്കാ എന്ന് വെച്ചാ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണിനെ മാനക്കേടുണ്ടാവുക അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ലേ അതൊന്നും വേണ്ട മോളെ നന്നായി എല്ലാരോടും ക്ഷമിച്ചോ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഊതി പെരുപ്പിക്കണ്ട അത് വിട്ടാര് വിട്ടാര് അശോക് ഏട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അവനെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആളിനെ ഇല്ലാതാക്കിയ കേസേ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചേട്ടൻ അറിയില്ല അവൻ ആരായാലും ശരി എവിടായാലും ശരി എന്താടാ ഇത് കിരീടത്തിന് ഒരു പളവളപ്പ് പോരാ സ്വർണം പോലെ തോന്നണ്ടേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈവനിങ് ഷോയ്ക്ക് സമയമായി എന്താടാ ഒരു മാതിരി ആദ്യ രാത്രിയിൽ പാല് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നടത്തുന്ന വിനായക ചതുർത്ഥിയെ കുറിച്ച് നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നേ ഇത്രയും വലിയ വിനായകൻ ഇവിടെ വെച്ചല്ലേ എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചുണ്ടലി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത നാറിയായി പോയില്ലെന്ന് ചുണ്ടലിയല്ലടാ വിചാരിച്ചാൽ പെരുച്ചാഴിയെ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉടുപ്പൂരിയാ പോരെ നല്ല ഐഡിയ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ പാല് കാണുന്നില്ല ഏമ്പക്കം വിട്ട ഗണപതി പാല് കുടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഗണപതി ഏമ്പക്കവും വിട്ടു പിള്ളേരപ്പാ വിനായക സിറ്റിയിൽ ഈ തിയേറ്ററിൽ മാത്രം അണ്ണാമല പ്രവർത്തിക്കുക ഇതിന്റെ 
pensando dónde me fui yo. രാത്രി <laughs> 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 സാർ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയവൻ ഇവിടെ വന്ന് സർണ്ടായിരിക്കും സാർ ചേട്ടാ ചിറ്റപ്പിനോട് ചോദിക്കും സാർ കാഴ്ചക്ക് ഞാൻ കള്ളനാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഞാനൊരു മോഷ്ടാവൊന്നല്ലോ സാർ ഞാനൊരു പാവാ സാർ ഭാര്യക്ക് ചാരായിരുന്നു നിന്നെ കൊണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണോ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നോ ഒന്നും നടന്നില്ല സാർ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ബീറ്റുവിൽ ഒരുത്തണെ നിങ്ങളുടെ അനിയനും മകനും കൂടി വിചാരണ ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇതെല്ലാം വിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ആ പയ്യനെ വേഗം റിലീസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വാ നശിപ്പിച്ചു എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു മിനിസ്റ്റർ പറയാൻ പോയില്ല കാര്യങ്ങള് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ചേട്ടാ അത് ഏയ് എല്ലാത്തരം പേര് എനിക്ക് എന്റെ മോളാ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ അച്ഛനാ അത് കഴിഞ്ഞ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആയിരത്തിലധികം ടി വി ചാനലുകളുണ്ട് അതിലെല്ലാം എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് വാർത്ത വരും അതൊന്നും പറഞ്ഞ നിനക്ക് മനസ്സാവില്ല അവളെന്ത് കെച്ചിരി പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാതെ വെറുതെ ഒരുത്തരെ പിടിച്ചു വെച്ച് കേസില്ല അത് മർദ്ദിക്കുക അത് ഈ മഹാറാണി പോലീസ് ബന്ധത്തോടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി വഴക്ക് വിലക്ക് മേടിക്കാനല്ല ക്ഷമിക്കാനാ പഠിക്കേണ്ട പെണ്ണുങ്ങള് അറിയാവോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെന്നെ മയക്കിക്കോ നീ ആ ഇതോടെ ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ചേരും എന്താ കുട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ട് കഴുതമാശൊന്നും വേണ്ട നിന്നെ കെട്ടിയവനെ പോലെ ഞാനും ഒരു ഐ പി എസ് ആ കുട്ടി കിട്ടിയൊന്നും വിളിക്കരുത് ആരുണ്ട് ഇവിടെ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഹാളിൽ വന്ന് ഹാജരായിക്കോ ഇത് കുട്ടിയുടെ ഓർഡറാ 
എന്താളിയാ പോലീസിന്റെ വയറ് കൂടി വരാനുള്ള കൊറക്കേ കൊറക്കേ എന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എന്തൊക്കെ ഷാപ്പാടാ ഇതിങ്ങൾ പാചകം എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല നോ ബുള്ളറ്റ് കത്തി കൂട്ട വന്ന് കേറി പ്രേ തുടങ്ങി ഇനി മുതൽ എന്നെ കത്തി കൂട്ടാന്ന് വിളിക്കരുത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ 11 ആമത്തെ മാസത്തിൽ എനിക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടും അതോടെ നമ്മൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആ അയ്യോ ബ്ലേഡ് വാസു നമ്മുടെ കൽക്കട്ട തുളസി നിന്നെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പറഞ്ഞു ഗുഡ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഒരുത്തന് പോലീസ് കസ്റ്റഡി മരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു തോന്നൽ എങ്ങനെയാ കൂടുന്നോ വാസു വിളിക്കുമ്പോ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണ്ട ആള് പുലിയാ ആശ വേണ്ട വാസു ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ട ശരിയാവില്ല ദിവസവും കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മതി ഓക്കെ അല്ല എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അതേ ഡൗട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കും ഒരു ദിവസവും നമ്മുടെ തേടി വരുന്നേ എത്ര നാളായടാ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ എത്ര അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എടാ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് കണക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ വേറാണല്ലേ നോക്കുന്നത് എടാ മഹാബാവികളെ ഇതിന് അക്കൗണ്ടും കൂടെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരാടാ അവൻ എവിടെയാ അവൻ നീയാത് ആരെന്ന് പറ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് തന്നെ തിരിഞ്ഞു എടാ ഇത് ഇലക്ഷൻ അല്ലേ കാലില് വീഴാനൊന്നും കാലില് വീഴുന്നൊരു സമയം കൊലൊക്കെ എഴുതരുതരുത് ഞാൻ വെറുതെ ബോസിനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചതാ ആക്ടിംഗ് എന്റെ അടുത്ത് സിനിമ ആക്ടിംഗ് നടന്നു കണ്ടുപിടിക്കാന്നറിയത് വാസു നീ നിന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ ചോദിക്കാൻ താൻ ആരാണോ ആ ഞാൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തോ അറിയാത്തത് ഒരു ദിവസം ആർക്കോ വേണ്ടി തന്നെ പൂജ വന്നതാ ഞാൻ അതെ അതെ ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ മുൻകോപം ഈ എടുത്തു ചേട്ടം അതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നിനക്ക് നമ്മുടെ ജിയെ പോലെ അതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എല്ലാ അറിയാ ഇവന് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിന് നിന്നെ പോലെ ഒരാൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കാലൊടിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്തും ചോദിക്കോ ഏഹ് ചോദിക്കൂടാ മനസ്സറിഞ്ഞു ചോദിക്കൂടാ ഞാൻ നിന്നെ മോനെ പോലെ കരുതിയിരിക്കുന്നേ ഞാൻ നിനക്ക് അച്ഛനെ പോലെയാടാ നിനക്ക് എത്രയും കോപം വരുന്നുണ്ട് തീ പോലെ ഇതേ തീ തന്നെ എനിക്ക് ചോറ് തന്നത് ഒരു കാലത്ത് പിന്നീട് അതേ തീ തന്നെ എന്നെ ചുട്ടു ഭസ്മമാക്കിയത് ഓ തുളസിദാസോ വാ 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 കണ്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഇതുവരെ ഞാനൊരു ബിസിനസ്കാരനാണെന്നാണ് അവൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും കൽക്കട്ടയിൽ ഞാനൊരു ഡോൺ സ്മഗ്ലർ ഇപ്പൊ സി ബി ഐ എന്നെ വലവീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ തോറും ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ വീടല്ലാതെ വേറെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം എനിക്കറിയില്ല ഗംഗ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റെവിടെക്കെങ്കിലും പോയേനെ ഞാൻ ഇതുവരെ ആരോടും ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടവുമല്ല നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാം ബോസ് യു ആർ എ റോങ് മാൻസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് തുളസി നിന്റെ അത്തം തന്ന പിക്ഷയാണ് എന്റെ ജീവിതവും നേട്ടവുമെല്ലാം എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ ചതിക്കില്ല നീ എപ്പം നോക്കിയാലും എന്റെ കാര്യം ആശ്രദ്ധിക്കുന്നേ മരം അറച്ചു കഴിക്കും ഹലോ വയറ് നേരത്തെ കാണുന്നതല്ലേ 
ഞാൻ മരണമില്ല തുളസി ഉന്നതനാണെന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം സത്യമാണ് അവന്റെ ഒരു ക്രിമിനൽ ആണെന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് എത്ര പാവം ചെയ്തു നിങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് എന്താ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു എന്നെ തൊട്ടു പോകരുത് പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ മരിക്കില്ല പ്രസവിക്കേണ്ട ഒരു കടമയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ വന്നതിന്റെ കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ ഗംഗയും കുട്ടിയെയും എനിക്കൊന്നുകൂടി കാണണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്റെ ഗംഗയുടെ കൈക്ഷരം വായിക്കാനറിയാലോ ചെറുതായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി ഞാനും കുഞ്ഞും നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകുന്നു ജയിൽ സെൻസറിങ് കഴിഞ്ഞ മിച്ചുള്ളത് ഇന്ന് ബിർലാ ബോസ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു അവനൊരു പക വീട്ടണം അതിനുള്ള ശക്തി നിനക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല അവന്റെ ചെല്ലക്കുട്ടി അവന്റെ മോള് ആ പെണ്ണിന് ഒരു രണ്ടു ദിവസം നീ എവിടെയെങ്കിലും കടത്തിയിട്ട് പോ രണ്ടു ദിവസം ആ ബിർലാ ബോസിന്റെ വേദന കാണണം എനിക്ക് കണ്ടു രസിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇമോഷൻ കൂടുതലാണ് ഇമോഷൻ കൂടിയാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നെ പോലെ തുളസിക്ക് അത് ചെയ്തു തരണം എന്ന് തോന്നുന്നു ചെയ്യുന്ന ആ ബിർലാ ബോസിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയിൻ എന്നാൽ ആ പെണ്ണെന്നെ തിരിച്ചറിയുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താ ഞാനില്ല വാസു ണോ <laughs> 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 എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ പോയി തൊലഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്ക അതെ 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 ഇവനാള് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇങ്ങോട്ട് പോവാടാ ഷവി ഓഹ് 
ഉറക്കുമ്പോഴേ <laughs> 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 ഹലോ ആര് വാച്ചു പറ വാസു ഞാൻ സുഖമായിരിക്കുന്നു തിയേറ്ററിനകത്ത് അല്ല അതൊന്നാ തിയേറ്ററിനകത്ത് വേറെ ഫോൺ വേറെ അവിടെ അയാൾക്ക് ഫോൺ കൊടുക്ക കൊടുക്കാം ഹലോ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പെന്ന് പറയാ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇതിനേറെ ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ മോഹനെ കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഓഫീഷ്യലായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കണ്ടെന്നാണോ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്റെ മോളുടെ സമയം ശരിയല്ല നാളെ ദൂരത്ത് വന്ന് എന്റെ മോളുടെ കൈ മുറിച്ചിട്ട് പോയി ഇന്ന് എന്റെ മകളെ തന്നെ കാണുന്നില്ല ആരും കരയരുത് ഒന്നും പറയാനും പാടില്ല ഇവിടെ നടന്ന ഒന്നും അവൻ അറിയണ്ട പൊയ്ക്കോ ആരോ ചേട്ടാ ആ പഴയത് അതാണ് അവൻ എക്സാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോ അറിയില്ല എന്താ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്താ എല്ലാരും മിണ്ടാത്ത ഇത് പിടിക്ക മോഹനക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റാ വരുമ്പോ മറക്കാതെ കൊടുക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ വരട്ടെ സന്തുഷ്ട കുടുംബം നിന്റെ മോള് മാത്രം കാണാൻ പറ്റിയില്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതായിട്ട് പറ ശബ്ദം ഇല്ലാത്ത ശ 
ശബ്ദം കൂടി പാട്ട അറിയാത്തവർക്ക് പാട്ട് കൂടി വരെ ശബ്ദം ഞാനൊരു മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡന്റ് സംഗീതം പഠിക്കുന്ന എനിക്ക് പാടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പാടിക്കൂടെങ്കിൽ നീ എങ്കിലും പാട് ഐ മീൻ ഒച്ചവയ്ക്ക് ആരും ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കഴുതരാകെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാമല്ലോ കമോൺ കമോൺ കൂവ് കൂവടെ മനുഷ്യാ ശബ്ദം ഇല്ലാത്ത ശാന്തത എവിടെ യുദ്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉലകം എവിടെ രക്തത്തിലുണ്ടാകും ഭേദങ്ങൾ എവിടെ രഹസ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഉള്ളം എവിടെ ഉലയാത്ത ശാശ്വത ബന്ധങ്ങൾ എവിടെ ഉലകത്തിൽ ആശക്കൊരങ്കുശം എവിടെ വരികൾ ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ എവിടെ വയസ്സിനു പറ്റിയ ജീവിതം എവിടെ ഇടിയൊച്ചയില്ലാത്ത മേഘങ്ങൾ എവിടെ നിത്യ നിരക്ഷയ യൗവനം എവിടെ കാപട്യമില്ലാത്ത സ്നേഹമൊന്നെവിടെ കറകലരാത്തൊരു ഹൃദയം എവിടെ ഹിമകണമണിയും കൊൽമുടി എവിടെ പുൽത്തകിളിയിലെ മെത്തകൾ എവിടെ താനെ ഉറങ്ങും െവിടെ തലകോരിയിടും വിരലുകൾ എവിടെ ആകാശത്തിൻ അതിരുകൾ എവിടെ നീലക്കുയിലിൻ പാട്ടുകൾ എവിടെ നടന്നു പോകാൻ നദിക്കരയെവിടെ ഇടന്നുറങ്ങാൻ പുൽമേടെവിടെ ഒട്ടു തലോടാൻ അമ്പിളിയെവിടെ മുട്ടിയുരും മാൻവാനം എവിടെ ദുഃഖം വാക്കും നിദ്രകൾ എവിടെ നിദ്രയിലുണരും കനവുകൾ എവിടെ ഭൂമിക്കെല്ലാം ഒരു പകൽ വരുമോ പൂക്കൾ കനശ്വരമായി സുതരുമോ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഒരു മനമെവിടെ പറവയ്ക്കെല്ലാം തായ്മൊഴി എവിടെ ഉലകിന്നെല്ലാം സമമഴയെവിടെ ൂരിന്നെല്ലാം ഒരു നദിയെവിടെ വാനും ഭൂവും ഒന്നായിടുമോ വാഴും നാളിൽ സ്വർഗം തരുമോ പറവികളില്ല മാനസമെവിടെ എരിയും തീയാം കവിതകൾ എവിടെ ശോകം കടഞ്ഞ ജ്ഞാനം എവിടെ കാമം കടന്ന യോഗം എവിടെ കാറ്റിന് പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമെവിടെ കാലിടരാത്ത കടപ്പാടെവിടെ പൊയ്മുഖമില്ലാത്ത പുഞ്ചിരി എവിടെ പൊയ് പോകാത്തൊരു കാലം എവിടെ വിലമതിയാത്തൊരു കാരുണ്യമെവിടെ വിധി വിലക്കില്ലാത്ത കൽപ്പന എവിടെ തലയിണ വേണ്ട തായ്മണി എവിടെ ആരാട്ടുന്നൊരു സാന്ത്വനം എവിടെ ഒരിത്തു സ്നേഹക്കതിർമണി എവിടെ ഇതിലൊന്നു പോലും കാണുന്നില്ല ഇതുവരെയൊന്നും നടന്നുമില്ല ജീവിതമെന്നത് വേണ്ടായേ മരണം 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 അത് മതിയേ ആരാ നീ കേട്ട എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി പാടിയ നിന്റെ ശ്വാസം പോകുന്ന ഞാൻ കരുതിയേ ആരാ നീ നോക്കു വാസു നീ വരും ഒരു പാറയല്ല പാറയ്ക്കുള്ളിൽ നീരുള്ള പോലെ എന്തോ നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആരാ നീ ചക്രഭാഗം കല്യാണി രേവതി എന്നിങ്ങനെ ഒരു രാഗമാലിക തന്നെ തീർക്കാനുള്ള സംഗീതജ്ഞാനം നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നു പറ ഇതറിയാതെ ഇവിടുന്ന് ഒരടി അനങ്ങില്ല ഞാൻ ആരാ നീ മോഹനെ നീ 
പോയതുപോലെ തന്നെയല്ലേ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ അമ്മ രണ്ടു കൈ രണ്ട് കാല് രണ്ട് കണ്ണ് ഒരു മൂക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തടിയത് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ നീ തമാശയായിട്ട് മറുപടി പറയുന്നേ ഞാനിങ്ങനെ തമാശ പറയുന്നെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയി ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നല്ലേ അർത്ഥം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു നീ പറമോളെ ഇത് നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ വിഷയമാ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെട്ട് മീഡിയക്കാർക്ക് കിട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് പോയല്ലോ പോകാൻ മോളെ നിനക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് കിടന്നോ പിന്നീട് എന്നോട് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി ആരാവൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാലും പിന്നെ ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു മറുപടിയാ അവൻ ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയേയില്ല കണ്ണും കെട്ടി കാട്ടിവിട്ടതാ അവന് തന്നെ സിമ്പതി തോന്നി ഇപ്പൊ വീട്ടി വിട്ടു ആരാ അവൻ ആരാ അവനെന്ന് ഇനി ആരും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ടയർഡാ സോറി ഡാഡി വാസുവിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു സാർ ആ വാസു ഒരു മോഹന കൊറേ നേരമായിട്ട് ഫോണിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഞാൻ ചത്തു എന്ന് പറ ഏയ് ആരാ ഫോണിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറയാറില്ല പതിവില്ലാത്തതാണെങ്കിലും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം ഫോണിൽ കൂടെ കേട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു എടാ മൊത്തം കാശു അടിച്ചു മാറ്റുവാണോ ചായക്കടയിൽ ബാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ പറഞ്ഞ കേട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ റീൽ അടിച്ചു മാറ്റിയ പാർട്ടി ആണുങ്ങളുടെ പേരാണല്ലോ പോലീസ് ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പഴേ നിരീക്ഷണ ഒരു സ്പൈ വർക്കിന് വന്നു പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വീട്ടിൽ അറിയാതെ വന്നത് ഇവനെ കാണാൻ നിങ്ങൾ പ്രേമത്തിന് ആദരവ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് വിജയം നിശ്ചയം വാസുവല്ലേ മേലെ ആഫീസ് റൂമില് ആട്ടോയില് അല്ലടെ എന്തോന്നടേ ഇത് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വാസുവിനല്ലേ കാണണ്ട് ഈ ഫൈറ്റ് പാസ് ഇങ്ങനെ 
നോക്ക് വാസു നിന്നെ പറ്റി വീട്ടില് ഒരക്ഷരം പോലും പറയാതെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വാ തുറന്ന മിസ്കിയുടെ നാട്ടം വരും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ ചെവി വാക്കും പ്രവൃത്തിയെ ശരിയല്ലാത്ത നീ എങ്ങനെ അത്ര നന്നായി പാടിയേ ഇത് നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് എന്തിനാ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് നിന്നെ വിട്ട് എന്തിനും പോകുന്നു എന്നാ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് പാട്ട് വന്നത് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പക്ഷെ അല്ല വാസു സംഗീതം കൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോ സംഗീതം ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടോ ചോദിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാം തരുന്ന ഫാമിലിയാ എന്റെ ഇപ്പൊ നിന്നെ ആവശ്യപ്പെടാൻ തോന്നുന്നു ശബ്ദം വയ്ക്കാതെ വാസു വെളിച്ചം അനുസരിച്ച നിഴലിന് നീളം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും നീ എത്രത്തോളം വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുവോ അത്രത്തോളം നിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ നീളം കുറയും മനസ്സ് തുറന്ന് രണ്ടുപേര് സംസാരിച്ചാലും നാലു പേരോട് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ശരിയാക്കാം ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ എന്നെ ജനിപ്പിച്ചത് രണ്ടുപേരാ നാലു പേര് എന്നെ ചുമക്കൊന്നും അറിയില്ല എനിക്കാരും വേണ്ട ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്തരുത് പോ ഓടി എന്നാ നീ ശരിക്കും ഉറങ്ങല്ല വാസു ഉറക്കം നടിക്കുക ഉറക്കുന്നടിക്കുന്നവനെ ഉണർത്തുന്ന എളുപ്പമല്ല എനിക്കറിയാതെ എന്നാലും ഞാൻ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അഭിനയിക്കാനറിയില്ലേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറ വിട്ടേക്കാം എല്ലാവരും അഭിനയിക്കാനല്ലേ ജനിച്ചത് നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വില്ലം വേഷമാ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നോ എന്നോട് നേരെ സംസാരിക്കാം ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കണം തുളസി ഞാൻ സുഷിരമറ്റ സൂചി എന്നിൽ നൂല് കിടക്കില്ല എന്നെ വെച്ച് തയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല കറക്റ്റ് സൂചി തയ്ക്കുന്നത് പോലെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന നൂല് കൂടെ വരില്ല അത് ആക്ട് പ്രണയിക്കുന്നത് പോലുള്ള ആക്ട് എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഞാൻ പോവുക നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് കഴിയൂ ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുക ആ പിള്ളാബൂസിന്റെ മോളം വെച്ച് രണ്ടു നാൾ രണ്ടു നാൾ ആ കുടുംബത്തിൽ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അപ്പെണ്ണ് ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ നടക്കുക കൂടെ കൂടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടെ കൂടെ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഒരേ ഇഞ്ചക്ഷൻ ജീവിതം മുഴുവൻ ബിർലാബോസ് ജീവിതം മുഴുവൻ വേദന അനുഭവിക്കണം ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ അനുഭവിച്ച പോലെ അത് നിന്റെ കയ്യിലെ വാസു എന്റെ കയ്യിൽ രേഖ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലാ ബിർലാബോസിന്റെ ജാഥ കയറിക്കുന്നത് ഇയാള് പോയി ജോലി നോക്ക് എനിക്ക് വരാ പണിയുണ്ട് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി തരില്ല വാസു എന്ത് ജോലി ആ പെണ്ണിന് നീ പ്രേമിക്കണം അഭിനയിക്കണം ആ 
ആ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണിൽ മിന്നൽ പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന പ്രേമം ഞാൻ കണ്ടു ഒരിണങ്ങിയ നായ്ക്കുട്ടിയെ പോലെ നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നെ ക്രിമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജയിലിലടച്ച ആ ബിർലാ ബോസിന്റെ മോളെ ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രേമിക്കുന്ന എനിക്ക് കാണണം പക വീട്ടിലെ സിനിമ മൈ ഓൺ സ്റ്റോറി എങ്ങനെയുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് തുളസി ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് പകരമാണ് അതോടെ കണക്ക് തീർന്നു ഇതുവരെ വാസു അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ തുളസിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നു വെറുതെ അല്ല കൂലി എത്ര ഇരുപത് വർഷം ചെയ്യില്ല അധ്വാനിച്ച കാശ് വാസു അത് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതുവരെ ഞാൻ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറിയാത്ത ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ജോ ഇതുവരെ ആരും എന്നോട് നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയോ എന്റെ ഈ സ്നേഹ അനുതാപമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ജോ വാസുവിന്റെ തനിമ എല്ലാത്തിനോടുള്ള അവന്റെ വെറുപ്പ് ആ അഹങ്കാരം റഫ്നസ് ഇനോ വാസു ചുരുക്കത്തിലൊരു മുൾച്ചെടിയാ റോസാപ്പൂ ചെടിയിലും നരേമുള്ളുണ്ടാവും അല്ലേ ജോ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് മേഡം
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മകളെ കത്തിയുണ്ട് കുത്തിയവൻ ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ഐറണി കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പോലെ ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ മകൾ എന്നെ പോലും ഒരു ക്രിമിനല്ലേ കൂടുതൽ വേദ ഓതാ എന്റെ മോളെ പറ്റി എനിക്കറിയാം
എന്താ വാസു എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണോ എവിടെ വെച്ചും ഏത് സമയത്തും എന്ത് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് ഞങ്ങളുടേത് എന്റെ രക്ഷയ്ക്കോ അല്ലയോ അവരുടെ രക്ഷകനാണ് ഞാൻ അപ്പോഴേ എനിക്ക് ഭൂരിയുടെ കൂടെ ഒരു വടയും കൂടി വേണം ഇല്ല നിനക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമേ ഉള്ളൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാന്നറിയുന്നേ <laughs> 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 നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓ മനസ്സിലായോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഹാവോ അപ്പൊ ആ ജോലി എനിക്ക് മെച്ചം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായം എനിക്കായി തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് ഇനി നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഡാഡി ഡാഡി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ പാകത വരുമ്പോ നിങ്ങളായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളൂ സത്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല ബോസ് എന്റെ ബി പി മാരുന്ന ഗുളികയുണ്ട് കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതാ ഞാൻ എഴുതിയ നാടകത്തിൽ വാസു ഒരു ഹീറോയ ബോസ് അഭിനയത്തിൽ അവളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ലൗവിൽ നിങ്ങളുടെ മോളും അങ്ങനെയാ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പായി പോയി അത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഞാനിപ്പോ വാസുവിനോട് നിർത്തുന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്തണം എന്നാൽ നിനക്ക് നിന്റെ മകളോട് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇഷ്ടം അത്രയ്ക്കായി പോയി അച്ഛനെ പോലെ ആ പെണ്ണിനും പിടിവാശി സ്വാർത്ഥത എല്ലാം കൂടുതലാണ് എല്ലാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണിന് പ്രേമ നരേശം വന്നാൽ ആ വേദന ഉണ്ടല്ലോ അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ബോസ് നിന്റെ മോള് നിന്റെ മോളെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അവൾ എന്റെ മോൾ അല്ലെങ്കിലോ നിന്റെ മോളായാൽ മിസ്റ്റർ തുളസി മോഹന നിന്റെ മകളാ വീണ്ടും എന്നെ കബളിപ്പിക്കാണ് ബോസ് ഇരുപത് വർഷം വേണമെങ്കിൽ മറക്കാം ആ പെണ്ണ് മോഹന നിന്റെ മകള് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് പെൺമക്കൾ ഉള്ളവർക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയത് ഒന്നിന് പകരം രണ്ട് കഴിച്ചു
ഹലോ ഞാൻ ബോസാ സംസാരിക്കുന്നേ ഗംഗയാണോ ഫോണില് ഏട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഗംഗ മോഹന എങ്ങനെയുണ്ട് തുളസി വന്നിട്ടുണ്ട് സോറി ഗംഗ ഞാൻ പോലീസുകാരനായതുകൊണ്ട് പ്രൂഫ് കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് പേഷ്യൻസിനോട് പെരുമാറി പെരുമാറി പേഷ്യൻസ് വന്നു ഇപ്പൊ പറയേണ്ടതാ പറയാൻ പോകുന്നത് പാവം കമ്മീഷണർ ബ്രഹ്മഹൃദയം സൂക്ഷിക്കാൻ അറിയാത്ത പിഞ്ചു മനസ്സ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്റെ കുട്ടി ഒരു ക്രിമിനന്റെ മകളായി വളരാൻ പാടില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കമ്മീഷണറുടെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയി പിറന്ന പടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു അവളുടെ പേരിൽ എനിക്കേ അവകാശമില്ലാത്തപ്പോ നിങ്ങളുടെ നിഴൽ പോലും അവളിൽ പതിക്കരുത് മനസ്സിലായോ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുപാട് നാൾ ജീവിക്കണം എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി അതാ പാർട്ടി അവരെ ക്യാഷല്ലേ പറഞ്ഞ മുഴുവനുമല്ലേ മോഹന നിന്നെ കാണാൻ വന്ന് കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സേഫിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേക്ക് നോക്കി പോടാം എന്താ തുളസി മോഹനെ കാണാൻ എനിക്കെന്താല്ലേ ഒരു തള്ള കഴിഞ്ഞു അല്ല തുളസി നിങ്ങള് തന്ന കാശിന് അഭിനയിച്ചത് മതിയോ മതി പറഞ്ഞത് ചെയ്യുവാസു സത്യസന്ധനായ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ മകളാണ് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ ഡാഡി ശരിയായ ഒരാളെ തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ലുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബാസുന്റെ കൂടെയുള്ള ആളായതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ എന്തർഹതയോടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അവളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ ആരെ ഇതൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കെന്ത് കിട്ടാന ഞാൻ പോവാ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല സത്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യം വാസു എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അഭിനയിക്ക നിന്റെ അച്ഛനും എനിക്കും ഇടയിലുള്ള പഴയ പകയില് ഞാൻ ആ വാസുവിന് കാശ് കൊടുത്ത് നിന്നെ പ്രേമിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ പകയല്ല ഇപ്പം മാറിയിരിക്കുക നീ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മകളാ നീ ചതിക്കപ്പെടരുത് അവന് വിശ്വസിക്കരുത് പ്ലീസ്
മോളെ ഒന്ന് നിക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒരു നിമിഷം ജോ മോളെ നിന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയണം പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ സ്നേഹമാണോ വിശ്വാസമാണോ ഏതോ ഒന്ന് എന്നെ തടുത്തു നിർത്തുന്നു ഈ ശുദ്ധമായ മനസ്സിനെ ആരോ ആരോ ആരായാലും ഇനി ചതിക്കുന്നത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഇനി എനിക്കില്ല മോള് നീ ഈ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് അവസാനത്തെ വരവാണെങ്കിൽ എനിക്കത് സന്തോഷമായിരിക്കും മോളെ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു വിചാരിച്ചു ഇല്ല വാസു നിന്റെ തനിനാറോ വിളിച്ചു തോന്നുന്നത് നിനക്ക് വേദനിച്ചാൽ എനിക്ക് വേദനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവളാണ് നിന്റെ വേദന നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്റെ മനസ്സിനെ കീറി മുറിച്ചില്ലേ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റെഴുതിട്ട് നീ ആയിരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒന്നുപോലും കിട്ടിയില്ലെന്ന് പാടിയില്ലേ ഞാൻ ഒന്നല്ല ചോദിച്ചുള്ളൂ അതുപോലും തരാൻ കഴിയാത്ത നിനക്ക് എങ്ങനെ ചോദിച്ചതെല്ലാം കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ സ്ക്രീന് വരാം കൈയടിക്കാനും ആളുണ്ട് എന്നാ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെന്റിമെന്റ്സ് എല്ലാം വെറുതെ നന്നായി ഞാൻ എന്റെ ഡാഡിയെ മമ്മിയെയും ചിറ്റപ്പനെയും ചേട്ടനെയും ആരെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നാ നീ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴേ അതിന്റെ വില അറിയൂ സ്പെഷ്യലി ഇല്ല എന്താ മോഹന കാലത്ത് തൊട്ടേ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ എന്താന്ന് പറ എന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തിനാ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നേ എന്തിനാ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ എന്റെ എല്ലാ ഫീലിംഗ്സ് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ഒറ്റ കൊളിച്ച് ജീവിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അവളെ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അറിയൂ എനിക്ക് അവളെ വേണം അവളെ വേണം നിനക്കോ നീ ഒരു ക്രിമിനൽ എന്ന പോലെ അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാ അതവൾക്ക് അറിയാലോ ഇനി ഞാൻ അഭിനയിക്കാലെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം എനിക്കും ഒരു മാത്രം അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളല്ല എനിക്ക് അവള് വേണം തരാൻ പറ്റില്ല എന്താണോ അവളെ അച്ഛനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ചോ എന്ത് ചെയ്യും നോക്ക് തുളസി ഞാൻ വീട്ടിൽ നട്ട് നനച്ച് വളർത്തിയ മരമല്ല താനെ വളർന്നു വന്ന കാട്ടുമരം വെട്ടാൻ ഓടാലി പോലും കേറില്ല ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്ന എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും ഓർത്തോ യോഗ്യത 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 വേണം ഇതുവരെ ലോകം എനിക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നുവോ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നതാ ഇപ്പൊ അവളാണ് എന്റെ ലോകം ഞാൻ വിട്ടു തരില്ല ഓ 
मोहन मोहन जीव जीवच अोलिण जोलिद ई समूहते ओर्को ए भय एंण या जोलिद नमस्ते तुसीजी नमस्ते वासु नाम जोलियो चो सोष चेरतु सोष सोष चिक फ्रेड करमीन पुलिचल विषम <laughs> 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 वासु अंदर मर्याद वीटो प्लस वासुनेच्छा अच्छा अच्छे जीवचुरा 
അവൻ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ അവന് കുരുക്കിടാൻ പോലും അറിയില്ല പൊട്ടി താഴെ വീണു അതിനുശേഷം അവൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയത് എല്ലാ കുട്ടികളും വീട് വിട്ട് ഉറങ്ങാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ ഇവന് അങ്ങനെ ആവേണ്ടവനല്ല ഇനി അവൻ എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യണേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണം എന്നെ പറ്റി പലതും ഡാഡിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോ വളരെ പക്വമായി ശാന്തമായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ഡാഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഐ റിയലി അഡ്മയർ യു ഫിനിഷ് ആയെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ എന്തിന് ഞാനീ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട വിഷയത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കോമായിട്ടിരിക്കുക എന്റെ മനസ്സിന് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് എന്റെ ഡാഡിക്കുണ്ടോ അമ്മയോട് ചോദിക്കണം നിന്റെ മകളെ പറ്റി മോശമായി തോന്നുന്നു നീ അറിയരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ഒരു കമ്മീഷണർ ആണെന്നും മറന്ന് പലതും മറച്ചു വെച്ചു ഇത് നോക്ക് ഗംഗ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ മരുന്ന് ചെടിയായി മാറേണ്ടിരുന്ന തുളസി വിഷച്ചെടിയായി മാറിയതാണ് തെറ്റ് ഇപ്പൊ വിഷം തന്നെ മരുന്ന് തേടുക അതിന് ഞാനെന്താ ചെയ്യാം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അവിടെ സത്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അതങ്ങ് പറഞ്ഞാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നേ ഭർത്താവ് ഒരു ക്രിമിനൽ ആയതുകൊണ്ട് അയാളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച മകളെയും പിരിഞ്ഞ് ഗംഗ നിന്റെ ത്യാഗത്തെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവളുടെ മനസ്സ് മാറി ആ റൗഡിയെ മറന്നോളും അതെ ഗംഗ ഞങ്ങളിപ്പോ വിട്ടുതരാൻ തയ്യാറാ അവളുടെ നന്മയ്ക്കിപ്പോ ഈ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് മകളെ ദൂരം നിന്ന് നോക്കിയ കണ്ണീര് പൊഴിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഗംഗ ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളാണ് അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയെന്നുള്ള വിശ്വാസം തകർക്കരുത് അതവൾക്ക് താങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു നിങ്ങളുടെ കണ്ണെത്താത്ത ദൂരത്തേക്ക് പോകാൻ വേറെ ഭാഷ വേറെ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തായാലും അസുഖം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ വാസു സാർ ഇവിടെ ഇരിക്ക മോഹനയുടെ മനസ്സ് മാറി അവസാനം പ്രേമം ജയിച്ചു മോഹന വാസുര് തന്നെ മോഹന വാസുര് തന്നെ എന്ത് ധൈര്യമാ എന്ത് തണ്ടിടമാ അവളുടെ അച്ഛനോട് ബോൾഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാ എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക നിങ്ങൾ പോയി വിളിക്കേ ഉടനെ പോയി ഫോൺ ചെയ്യേ സാർ ഇത് വാസു അല്ലല്ലോ സാർ ഹലോ പറയൂ തുളസി ഹലോ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഞാൻ എഴുതിക്കൊള്ളാം ഓക്കെ ശരി ശരി വാസു എന്നൊരാളുള്ളതിന് അടയാളമായി ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂട്ടി കാണരുത് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത് അതെ ഗാന്ധിഗാർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ മറ്റൊരു മലട ഈ നേരത്തെ പാർട്ടിയുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഡീൽ കഴിഞ്ഞത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമയുണ്ട് എന്ത് അടയാർ ഗാന്ധിനഗറിലെ സെക്കൻഡ് മെയിൻ റോഡ് അറിയാമല്ലോ ആസിരാജും വാസു ഇന്നൊരു ഡീലിങ്ങിന് വേണ്ടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ബ്ലഡി ക്രിമിനൽസ് പോലീസിന് വേണ്ടത് എന്താ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാള് ഇങ്ങോട്ട് 
मोहन <laughs> मन वाइट <laughs> रक्ष <laughs> 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 <laughs>
എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കും അറിയാൻ സംശയം തന്നെയാ ആ റെഡി ആയിരിക്കും പോലീസിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംശയം ഒന്നും നമുക്ക് വരാൻ പാടില്ലടാ വാസു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ ഇതുവരെ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല അതാ ഭയപ്പെടുന്നത് വാസു നീ ചോദിക്കുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും നിനക്ക് കിട്ടില്ല വാസു ഡൗട്ട് തന്നെ ഞാൻ 